لعله أفضل إشي ممكن تعمله لصحتك وعافيتك هي إيقاف النشويات وأفضل إشي ممكن تسويه إنك توقفها لكن الصعوبة إنه إحنا متعودين عليها منذ الصغر الفرق اللي اختلف بين صغرك والآن هو كعب ممارستك للعب زمان أما الآن فإنت قاعد محلك خلينا نحكي كيف نوقف الخبز وإيش البديل أكيد بعد الفاصل وراجعين مرحبا وكيف الحال؟ إيقاف النشويات بكل أنواعها هي أساس لأي شخص بيعاني من مشاكل المرتبطة بمقاومة الإنسولين. وعادة الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسكري ومقاومة الإنسولين لما يقطعوا النشويات بتعافوا، فما بالك الشخص السليم أكيد بكون حمى حاله من إنه يمرض بالأساس. هنحكي اليوم كيف أنت تتدرج في إيقاف السكريات والنشويات ونفهم إيش هي السكريات، لما نقول إيقاف السكر دائما السؤال اللي بيجي إيش هو السكر؟ بقدر آخذ تمر أو عسل؟ خلينا نحكي هلا تفاصيلنا في حلقتنا لليوم. أول إشي بدنا نعرف إنه عائلة النشويات هي عائلة كبيرة بتضم كميات كبيرة من كل النشويات والسكريات اللي تحتها. فإذا بدنا نفصلها بأول نوع، أول نوع هو عبارة عن عائلة الألياف وهي عبارة عن نشويات جسمنا لا يستطيع هضمها ولا يستطيع التعامل معها وهي مفيدة جدا للبكتيريا في الأمعاء. وهذا عادة موجودة فالخضار معظم وزنه عبارة عن مي بالإضافة للنشويات الموجودة فيه معظمها عبارة عن ألياف وبالتالي استهلاكها ما بيرفع السكر بالدم ولا بيأثر عبء على حياتك أما النوع الثاني من السكريات فهو أكيد سكر الفواكه سكر الفاكهة وموجود بأعلى قيمة موجودة في الموز فالموز بيحتوي على كمية كبيرة توصل ل 30 أو 25 جرام من النشويات موجودة على أكبر صورة على شكل فركتوز وبالتالي لمرضى الكبد هو بتلف جدران بيتلف الكبد من الأسباب الكبد الدهني كثرة استهلاك سكر الفاكهة النوع الثالث من النشويات هو سكر الحليب فالحليب بيحتوي على سكر اللاكتوز واللي هو عبارة عن بيتكون من الجلاكتوز هذا السكر أقل السكريات حلاوة وصعب جدا الدوق طعمه الحلو إلا إذا سخنته وعشان تزيد قوة خلايا الدوق عندك على امتصاصه والتعرف عليه النوع الأخير من السكريات هي السكريات المعقدة أو النشويات المعقدة هذه النشويات موجودة في البطاطا موجودة في الذرة موجودة في الخبز وهي على شكل جلوكوز لكن هذا الجلوكوز بيكون على شكل سلاسل إذا تجمع الجلوكوز على شكل سلاسل في جسم الكائن الحي الإنسان يعني أو الحيوان فبتخزن على شكل سكر من سمي جلايكوجين وهو طريقة تخزين السكر للاستخدام في الجسم إذا تخزن هذه السلاسل من السكر في مملكة النبات من سميها ستارش أو من سميها نشا ومن عملية التخلص من أو استخلاص هذا النشا بيطلع عندنا نشا المستخدمه في عملية الطبخ نشا الدرة نشا البطاطا نشا الخبز إذا بدك تبلش أنت في قطع السكريات والنشويات بكل بساطة بلش بالإشي السهل بالإشي الواضح بلش بقطع سكر المائدة فسكر المائدة هو أفضل إشي تبلش فيه لأنه أنت عارفه توقف عن تناول سكر المائدة في شايك في مع... في وأي إشي يصنع من فيه ويدخل فيه سكر الف... اللي هو السكر المائدة فأوقف استخدام الحلويات المعجنات الخبز اللي بيحتوي على سكر كل إشي بيدخل في صناعة في صناعته استخدام السكريات هلا الخطوة الثانية بس أنت تصير أنت صحتك تتحسن وتتعود على تقليل السكريات الرئيسية اللي أنت صرت عارفها صار عندك علم بمصادر النشويات الأخرى فبتبلش تقللها بالتدريج فإذا أنت بتاخذ رغيف خبز خذ نص رغيف خبز وشوف كيف صحتك بتبلش تتحسن أكثر لأنه كمان بتبعد عن الجلوتين الموجود في هذا الخبز هلأ إحنا لأننا شعوب عربية ومنحب التغميس بطبيعتنا فالبديل موجود ولأنه الناس كثير عم تترك الخبز فالبديل أنك أنت تبدل تروح من هاي لهاي هذا الرغيف الخبز العادي اللي بيحتوي على 25 جرام من النشويات بينما هذا خبز المعمول من اللوز والجوز الهند أو ممكن يكون من السمسم أو الترمس بيحتوي على 8 جرامات أو 4 جرامات من السكر فهو خمس الكمية من السكر إذا بدنا نشوف قديش في كمية في البروتين بنلاقي أنه البروتين موجود هون أعلى من ما هو موجود هون فهون 20% زيادة عن ما موجود في الخبز العادي أما بالدهون فما في دهون في الخبز العادي تقريبا نص جرام بينما في 11 من دهون صحية المصدر هي عادة بتكون زيت الزيتون والزيوت الداخلة في المكسرات الصحية أساسا لجسم الإنسان هلأ إذا كنا بدنا نحكي عن بدائل الرز لأنه إحنا متعودين على الرز فالرز عندنا أكيد 
في البديل الرز جديد بتصير تلاقيه بالاسواق اللي هو رز مصنوع من ماده الكنجاك هذه الماده عباره عن نبته فيها بروتين عالي قليله النشويات بيعملوا على تصنيعها عشان يتخلصوا مما تبقى فيها من نشويات وممكن تستخدمها كبديل للرز او استخدامك لطبق اللي هو الزهره انك تبشر الزهره وتحط معها بصل وكركم بتصير اسمه رز الزهره اما بما يتعلق بالحلويات فمو صعب انك تعمل الحلويات لانه حتى الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الجلوتين ومشاكل في السكري بيستخدموا هذه الحلويات كبديل ففرضا عندنا الكيكه المصنوعه من طحين لوز وطحين جوز الهند مع البيض والكريمه بالاضافه لاستخدام السكريات البديله هي مصدر طبيعي بانك تاخذ سكريات او شيء حلو خالي من السكر او قليل من السكر فالسكر البديل عندنا عندنا هذا السكر العادي بينما هذا هو سكر الماء السكر اللي هو اللوز او سكر عفوا الزيلاتون سكر الزيلاتون هو خيار الشخصي لانه طريقه الحبيبات تبعته ومذاقه كثير قريب من السكر العادي الفرق انه هذا فيه نصف السعرات الموجود في هذا وما بيرفع السكر كثير الجلايسيميك له قليل ممكن ناخذ فرضا الستيفيا فالستيفيا هي عباره عن نبته بيستخلصوا منها السكر وبتصير السكر فيها حلو جدا لكن انا ما بحبها لانه في لها افتر تيست مزعج بعد ما تخلص تناولها في ناس بيستخدموا الاريثروتول وهو سكر كحولي واذا دمجوه مع الستيفيا بيطلع لنا منتج ثاني اسمه تروفيا عباره عن اريثروتول مع ستيفيا هلا اذا بدنا نحكي عن البدائل اللي هي متعلقه بالقمح القمح من عشان نستخدمه منتجين هدول هم الطحين اللوز طحين جوز الهند في ناس بيستخدموا طحين السمسم وطحين الترمس اذا بدنا نستخدمهم ما بينفع لحالهم لازم نستخدم اللي هو السيليوم اللي هو مادة لما نضاف إلها المي بتصير هلامية ولأنها هلامية بتعمل على لصق المواد مع بعضها حتى يقدر الخبز يكون له تماسك تقدر تغمس فيه هلأ الشغلة الأخيرة اللي أنا على الصعيد الشخصي بحبها حتى ما أنحرم من طعم البيتزا إحنا بنستخدم العجينة كآلة أو وعاء يحمل هذا المنتج فحضرت أنا اليوم بيتزا حتى أفطر فيها أنا وأطفالي هذه البيتزا ممتازة جداً كبديل للبيتزا التقليدية نفس وصفة البيتزا العادية ولكن مع وجود عجينة اللوز الخبز الكيتوني تبعها إن شاء الله تكون هذه الحلقة ممتعة وشفتوا الحلقة مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وإذا كانت العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي وبأمان الله ومع السلامة موفقا في قطع السكريات والنشويات